जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टू अनाउंस दिस इवेंट यू नो एंड वी हैड वी हैड सम ऑफ द सेमी फाइनलिस्ट फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स देयर तो एक झलक तो मुझे मिली गई थी उस दिन दे वॉज सो इंटेलिजेंट आई थिंक दे वर ऑल एक्सट्रीमली अहेड ऑफ द ईयर्स मतलब सम ऑफ दम ऑफ फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड बट दे दे मच्योरिटी लेवल्स आर वेरी हाई the emotional quotient i think it's besides beauty it's about the iq and the eq which is also very very high so my expectations are also very high today for mr and ms teens uh, india perfect women i'm sure it's going to be amazing well i've just come to support them and encourage them and wish them all the best and watch the show actually yeah i might just i might just ask them a few questions yeah why not It's always nice to ask questions to youngsters, you know, especially when they're teenagers, and get such fresh interpretations of their ideas. So, आजकल it's not just about the looks. We देखो everybody's dressing up really well these days, smart and fit and all of that. But it's also about how responsible are they, how committed and sincere are they. हाउ नॉलेजेबल आ दे हाउ इंटेलिजेंट आ दे एंड उनके बात करने का कॉन्फिडेंस कितना है हाउ एलोक्वेंट आ दे जिस भी भाषा में बात करें हिंदी इंग्लिश पंजाबी विच एवर लैंग्वेज मराठी दे शुड बी वेरी फ्लूंट इन दैट लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस मैं तो सिर्फ यही टिप्स उस दिन भी उनको दिए कि जस्ट कीप योर सेल्फ बिलीफ अपने आप में एक विश्वास रखिए एंड keep your uh, confidence levels very high because you are nervous ho jate hain then even the best of the best contestants sometimes sometimes lose out so the confidence level must be very high they should enjoy what they are doing actually the yeah, just recently my song uh, which is a jazz version of ajeeb dasta hai ye has just been released and uh, before that ranjan from z music originals has re released अभी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ फॉर अ शो ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड द शो इज गोइंग बी हेल्ड ऑन द साबरमती रिवर साइड सो आई थिंक हम में से जितने भी यहाँ पे हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं आई एम श्योर ऑल ऑफ आस आम लेट्स ए नो टू प्लास्टिक एंड लेट्स लव आई एनवायरमेंट एंड हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टू एवरी वन श्योर श्योर एनी रिक्वेस्ट ओके आई सिंग द सॉन्ग इन फैक्ट मैंने कंटेस्टेंट्स के लिए भी ये गाना गाया था एंड दिल रियली लव इट माई सॉन्ग कॉल वॉन अबी फ्री विच टॉक्स अबाउट आर एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया हेलो फ्लुकिया my association i think with pageants is goes goes way long is, uh, from the time i won the miss india pageant and of course uh, dr kushi takkar and uh, guru bhai takkar invited me and they asked me to judge uh, the pageant and uh, for me one of these pageants is where i started from in pune it could be a step, stepping stone to the next miss india or mr india miss world mr world so this is yeah it could be the next i mean it could be this this is the platform it, it's it's a great platform so of course I, it's a pleasure to be associated ji bilkul acha nahi lagta mujhe judge karna because uh, it's 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 a very difficult thing to be judging uh, some some people but i think since i have a little bit of experience i think uh, and if it helps them why not बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज एवरीबडीज आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस एंड परफेक्ट ब्यूटी एंड इज वेरीज इनफैक्ट बहुत बार होता है जब ऑडियंस फैमिलीज एंड कंटेस्टेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते नॉट वेरी कन्विंस्ड विद वट एवर डिसीजन द जजेस कम अप विद इवेंचुअली बट 
I mean, you have to judge, you have to judge. Right. Beyond that, short film के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। Yes, I'm working on two short films, but that will be announced by the production house. And I'm dubbing for a film that will release in October. It's a rom-com. And yeah, so that's so before this year ends, I'll have another release. ये normally हम तो हर बार से मिस और मिसेस को टारगेट करते हैं, but this is a great initiative by us that's specifically targeted for teens, because teenagers normally आप देखेंगे तो बुक्स के में अंदर ही बंदे रहते हैं, so we wanted them to come out from the bookworms and be and face the world and be what they are. so यहाँ पर आज आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे they are really coming out with their talents, some of them उनको तो आज पता चला कि कितना hidden talent उनमें है. We we did auditions in many different places like Baroda में किया, Gujarat में किया, Pune में किया, Maharashtra के अलग-अलग level पे किया और उसमें से कुछ लोगों को चुन के हमने सामने पेश किया अभी पूजा जी के हाथ में वो कैसे किसको चुनती है? Okay कितने contestant होने वाले हैं? There were almost twenty two उसमें से दस को आज ही निकाल दिया मतलब पूजा जी के सामने खड़ा करना है तो सोच समझ के खड़ा करना है। बहुत ज़्यादा याद आती है दैट्स वाई इसीलिए मैं ऐसी पैजन से जुड़ती हूँ क्योंकि ऐसे ही छो एक छोटे से सर पर होने वाला पैजन जो पुना में होता है I got my encouragement and first steps from there तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या पता मतलब ये पैजन भी after a few years or in a few years we see a Miss India coming from here in the end we have always seen her अगर आप इनका history because they have covered her in the magazine and again she's gonna be on the cover so it's like we have seen her the struggle what she has gone through because it's not easy to get a crown one crown hundred million wishes so it's like she has achieved it after the hard work and the dedication and towards she also. yes she of course also. she deserves thank also. you thank you but yeah if people like them would not have been there I wouldn't have got my platform so it's thanks to people like these that people like us get a platform and and we grow so it's it's thank you to them and people like you also are beautiful there you know make us <laughs> thank you encourage us I'm a very uh, lenient judge wo pehle contestants just ramper ho it's the first time they're really young they're teens Teenagers, inko, uh, you know, professional training bhi nahi mili hai. So I will of course be extremely lenient to them because I know ki uh, dil kaise dhak dhak hota hai and how nervous one gets. Only I know. I've been on that side. So I know. Begum. Jisko nahi hai koi gum, wo ekdom stylish hai. Nahi, bas begum dress design karti hai, pen leta hai. Uh, I love what I'm wearing. It's it's it is a gown, but I think it's very western because. Uh, okay, I I think the mirror. That's why I love this. Man, it's picture. Sorry, man, it's a picture. Dekhi thi. It's designed by a very good friend of mine. His name is Asif Merchant, and मुझे अच्छा लगा how it's in. I mean, it's western and sexy and still delicate and feminine. So I chose to wear it. इनके dress के ऊपर शायद purse नहीं आ रहा. Purse में ले लो. Yeah. And the plus point is perfect Mr. and Teen India जो हम कर रहे हैं Mr. and Mr. Teen उसका जो color है that is also purple. So this goes with the gown. Tada! Tada! We are already in sync. मैं किसी को फॉलो नहीं करती लेकिन मैं काफी लोगों को एडमायर जरूर करती हूँ। I really like how Kangana, Karina. Um, Alia carry off what they're wearing, Priyanka and Shilpa, of course. Uh, I think it's very important, more than following fashion or trends, it's important to follow fitness. Because once you're fit, you can carry, carry it off really confidently. And uh, me personally, I, I, I believe in just uh, wearing whatever I feel like and I'm comfortable in. वो मैं अंदर जाके उनको दूंगी क्योंकि ये मेरी कंटेस्टेंट्स नहीं है ना ही व्यूअर्स हैं कंटेस्टेंट्स आर इनसाइड जो आई आई गो देम एंड गिव देम अ नाइस एंड मोटिवेटिंग पेप टॉप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
सो आई एम अ गेस्ट टूडे एंड अभी मैं जाऊंगी अंदर तब देखूंगी कि क्या माहौल है और एग्जैक्टली exactly कितना अच्छा टैलेंट है अब इनको कहना है क्योंकि जब तो प्राउड मोमेंट फॉर अस जैसे अलका जी यहाँ पर आए हैं वो भी टैलेंट जज करने के लिए तो अंदर सबको मालूम पड़ गया खड़बड़ी मच गई है तो अभी देखते हैं अंदर जाके अलका जी क्या करते हैं मैं क्या मैं कुछ नहीं करूँगी करना उनको है मैं देखूँगी और इंजॉय करूँगी क्या क्या होना चाहिए देखिए टैलेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप आई मीन इट कैन बी ऑफ वेरियस सिंगिंग टैलेंट होता है डांसिंग टैलेंट होता है एक्टिंग टैलेंट होता है कॉमेडी का टैलेंट होता है ड्रामा सो अब क्या देखूँगी वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा बट आई एम होपिंग टू सी अ वराइटी ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड वेरियस काइंड ऑफ टैलेंट एंड ऑल यंगस्टर्स तो मुझे उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि मैं टीनेजर्स को देखूँगी परफॉर्म करते हुए समझे नहीं मैं क्या मैं तो मैं तो टीन एजर भी नहीं थी जब मैंने गाना शुरू किया आई वॉज जस्ट अबाउट रेडियो पे गाने लगी थी बना आई वॉज फाइव ईयर्स ओल्ड और आठ नौ साल की उम्र में स्टेज पे गाने लगी थी तो टीन एजर तो मैं बाद में बनी हूँ तो बचपन में बचपन से ही मेरा शुरू हो गया था गाना और मेरे सारे जो टीन ईयर्स हैं वो स्टूडियोज़ में बीते हैं बिकॉज बाद टाइम आई वॉज इन माई मिड टीन्स मैंने प्ले बैक सिंगिंग शुरू कर दी थी तो मैं स्टूडियोज़ में ही बड़ी हुई हूँ जिसे कहते हैं तो बस मेरा सफ़र ऐसे ही बीता है माई एंटायर टीन एज डेज जैसे बाकी टीन एजर्स पार्टी करते हैं घूमने जाते हैं पिकनिक्स करते हैं मस्ती करते हैं मैं कुछ नहीं करती थी मैं सिर्फ गाती थी बस मैं इन दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी और क्रेडिट देना चाहूँगी कि ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं टीन को अपना टैलेंटेड अपना टैलेंट बाहर शोकेस करने में और आई ऑल्सो विश ऑल द कंटेस्टेंट ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट पर्सन विन मे द बेस्ट टैलेंट विन गॉड ब्लेस दैम एंड गॉड ब्लेस फोर दू थैंक यू थैंक यू कमिंग प्रोजेक्ट्स देर आर सम कॉन्सर्ट देर आर सम सॉन्ग्स फिल्म सॉन्ग्स देर आर सम रियलिटी शोज देर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स आजकल जो सिंगिंग है वो सब एक ही चीज़ में सीमित नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करो देर लॉट ऑफ एवेन्यूज विच इज ओपन अप यूट्यूब पर आप देखते हैं सिंगल्स डाल रहे हैं लोग एल्बम्स कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ प्लानिंग है ऑन दोज लाइन्स बट आई डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट राइट नाउ आप खुद आपको समझ सुनाई देगा और दिखाई देगा ओके थैंक यू आइए